Nous sommes mercredi, en plus, c'est un jour férié. Et vous nous proposez ça. Daddy Cool. Hein. Un Daddy film, Cool. Euh, pas Bonny très M. politiquement correct. Bonnet, mais rien à voir. Hein. Daddy Cool, c'est l'histoire d'Adrien, 40 ans, qui perd son boulot, qui se fait larguer par sa femme. Mais il refuse de quitter le domicile conjugal. Il décide même de créer une crèche à domicile. Les horaires, Pascal, 8h, 21h. De quoi faire craquer son ex-compagne qui vit avec lui et avec son nouveau copain, plus ses enfants au milieu de tout ça. Extrait. Tu sais ce que c'est que de vivre avec un ado attardé pendant 10 ans On fait pas un enfant avec un enfant. Merde Ah merde oh. Un vrai mec, c'est un mec qui a un boulot. Un minimum d'ambition. <rire> ouais, du coup, on fait pas l'amour. Hein. Bon, euh, j'ai décidé de monter une crèche à domicile. J'espère que vous aimez ça, le McDo, parce que vous allez en manger tous les jours. Vous voulez toujours pas faire la sieste à courir. Encore 5 km et on rentre. Alors Pascal, Vincent Elbaz le dit. C'est un bon d'enfant. C'est un bon d'enfant. Exactement. Tous les 5 ans, on lui propose un rôle comme ça, un petit peu d'ado attardé. Et justement, Pascal, il va très loin avec les enfants. C'est un peu comme dans les films Papa ou Maman. On est très loin de la politique de l'enfant roi. Les enfants ne sont pas épargnés. J'ai rencontré Vincent Elbaz et Laurent Sarnet avec David Vérag. Ils se sont expliqués sur cette séquence où Vincent Elbaz tient quand même les enfants en laisse. Bon, et effectivement, les je les ai attachés, euh, j'ai fait du chien de traîneau avec eux dans le parc des buts de Chaumont pour une séquence. Et c'est vrai que les gens qui nous regardaient tourner le film comprenaient qu'on tournait un film, mais malgré tout, étaient un petit peu choqués quand même. C'est-à-dire que même pour du cinéma, non, quand même, attacher des enfants à une poussette et se laisser traîner par les mômes. Mais on a bien ri et puis on les avait mis dans une petite fausse pente côte comme ça, un peu mais douce. Ils adoré, hein, et ils ont... Mais ils ont adoré ouais, faire. Ouais, de quoi ils se plaignent du jeu, ils, ont... ils étaient payés pour ça en plus. Ouais, non mais c'est ce qui est hyper agréable, c'est que tu prends la pire personne pour garder des enfants et, et souvent dans les, dans les films c'est un peu mièvre tous des enfants. Non, et là il y a un truc euh... un peu rock qui fait du bien ouais. et en même temps il y a tellement d'amour et de générosité que c'est hyper touchant. Donc. Alors Pascal, je sais que vos journées sont longues, Vincent Elbas se propose de jouer les nounous avec vos enfants, regardez. Ah. Pascal, tu as deux enfants. Il y a une crèche qui vient de s'ouvrir. <rire> j'ouvre j'ouvre jusqu'à 21h30, est-ce que tu imagines Tu peux être une mauvaise mère, tu peux fumer à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Je m'occuperai de tes enfants. <rire> C'est très drôle. Le mot très drôle. est passé. Mais écoutez, hein, si bon. vous cherchez une nounou, Vincent Elbaz. Et là, le film sort en salle aujourd'hui. C'est plutôt pour les ados. Vous pouvez pour les donner son petits, numéro de téléphone si, très si drôle. nos téléspectateurs sont intéressés. Non, je crois non. que pour vous, ça suffirait. Il aura déjà du boulot. <rire>